bueno, hoy, bueno, no hoy, eh, esta semana fui nominada por un tag por eh, Ale, Alejandra, de Be Pretty by Ale, del canal, saludos, y es el tag de El Labial, son preguntitas así como que características de, de un labial, no sé, y bueno, la primera pregunta es si ¿sí alguna vez usaste el labial de tu madre, yo creo que fue, fue el primer labial que usé en toda mi vida, siempre mi mamá ha tenido labiales, ya sea baratos, caros, y yo creo que fue una de las primeras cosas que, que cogí de ella porque eh, ella no es mujer de sombra sino de labiales, así que es por eso que tal vez me gustan bastante los labiales pero no saben que ah, la gran cantidad pero sí, sí usé el, los labiales de mi mamá mucho tiempo, <ríe> me regañaba mucho y bueno era de mi primer labial en verdad no recuerdo pero me parece que fue como a los como a los ah, ah ok, recuerdo fue para una navidad de esos kits que, le, que venden eh, de regalo de niños que son de, o sea, son kits de maquillaje y vienen que las viales y que de niñas obviamente no van a tener estos colores y que estrambóticos sino que colorcitas así como suaves o casi, casi no marcan nada pero sí, eso fue mi primer labial pero mi primer labial en serio, en serio fue como a los 14, 15 años por ahí no, menos, como a los 12, 13 años 12, 13 12 a 14 años, no recuerdo bien, pero fue eso, fue un, un rosita, sí, fue un rosita, así como bien leve y después me compré uno rojo. Y ok, mi primer maquillaje fue a los 4 años porque estaba en un conjunto de música típica panameña, obviamente, eh, y obviamente te tienes que maquillar de acuerdo a al estamento de, de, de maquillaje para conjuntos típicos entonces tienes que estar toda dramática así como que los ojos bien, bien marcados eh, ojo, eh, labios rojos cachetitos maquillaje y todo eso sí. así que fue a los 4 años de edad y a uh, fue muy nice esa época me gusta mucho porque eh, yo creo que desde ahí fui desarrollando eh, mi no sé si decir la adicción o mi, no sé, mi, mi gusto por el maquillaje y todas esas cosas así como que bien femeninas y a pesar de que no soy así como que fashionista ni nada pero me gusta eh, estar como que bien arreglada para cualquier ocasión y, y eso así que bueno labial rojo rosa yo diría que los dos dependiendo de la ocasión y dependiendo del look me gusta rojo porque es como bien bien sexy y, y da un como que si tienes un look así bien neutral bien sencillo da como un boom así que yo diría que esos son dos dos impre, imprescindibles en tu en tu set de maquillaje porque tienes para, para jugar con los dos para un look así como que bien sencillo puedes dramatizarlo con, con unos labios rojos para un look así como que como este pues utilizo un labial rosado muy lindo y bueno tienes para jugar bastante el eh, labial más caro yo creo que ha sido los demás que tengo si sí, los demás han sido los más caros que tengo el, el labial más barato eh, yo creo que ha sido el entre este el de Jenny Lee que creo que se los enseñé ya el de Jenny Lee está este aquí y, y los de Jordana que valen 1.49 y este de Jenny Lee que os costó un dólar yo creo que sí esos han sido mis, los más baratos que tengo las cosas más raras que he hecho con un labial yo creo que fue a rayar los espejos y las, las paredes cuando era chiquita y ya ahí no he hecho más nada con un labial así, no sé y el labial recomendado yo recomendaría tres uno sería el de MAC Russian Red 
que es un rojo hermoso y um, Denis, el frappuccino que es como un rosado bien neutral bien así como estilo nude pero no tan nude no sé si me entienden y uh, uno de Jordana que se llama Ice Sting o Ice Sting es un rosado con destellos dorados pero no es cre no es cremoso sino que es como mate pero los destellos dorados le dan como un toque diferente y bueno esos serían mis tres recomendados y bueno eh, no sé si voy a nominar a Ale yo creo que sí así que saludos y gracias a Ale por nominarme chao